Hello? 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 Okay. Uh, Hello.
Pero, ¿qué es lo que Hello, what do you want to hear about? Adding a little my connect for a little chat box. Okay, 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 Confusion directly. Confusion Education, particularly, on the limiting Plus one day. Okay, I'm going to pet them. Will jump on the ninth in the tenth lake in the Varanda, the ninth my Plus one to Padikin in a daily, Pathu, the text book, the Degayana, and the Idan and Spring are a particular easy, Sindikina type of Lakarin on a plus one electorate. There's an under easy Padikan last sections on plus one little, plus one science little. But she plus one science little. Other time of and now, Matra, basic for me, clear like a clear like a poem, Matre, reward a caring with it. Nemo school on the base and caring on the other day, Mudaparina summit, Kadine title after your Russia to go on the summit, make a mansion our opinion, the name Davachia, complex Idianachia. Of physics in the case of the language physics, but the subject in the Korche, with this Kanakanam for the maximum of particular angle, but a main acting like calculus power may another TCA, like problematic skills in an species of it. I was going to mathematical skill descriptive. Okay, that's the matrix of the matrix. It's a lot of people who are doing it. You can do 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 it. Parina caring, but a parina caring, a day for a bit in the chase, you have a third of work like a chase, an angle full a physics in about a plus and a left full mark and a little bit. The Ida mark will lose at the readers in the classroom, a work on Kayama Karakin Dava. We would a parina Kayam Walla, so they order Kikra, a number of parina, Tirina work, a day for the chia, the Matra Madi, the Runda Vanda. Okay, and I an angle, other than physics in a good chase, Okay, now we have to go to the first class. 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 
ഉണ്ട് സാറേ അല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് മീഡിയ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് ഇപ്പൊ മലയാളം മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിനാണ് എങ്കിൽ അവർക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാനും മലയാളം മീഡിയ ആയിരുന്നു ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടക്കത്തിൽ ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ബലം എന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഫോഴ്സിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ത്വരണം എന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ആക്സിലറേഷനിലേക്കാണ് പ്രവേഗം എന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് വെലോസിറ്റിയിലേക്കാണ് അങ്ങനെ ഏത് ജടത്തുമായിക്കോട്ടെ ഏത് വാക്കാണെങ്കിലും എന്തിനാ എന്തുണ്ട് കുറച്ച് കറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാ വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ടേംസിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച കാലങ്ങൾ എന്നുണ്ടാവും അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നിങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയ ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മറക്കും ആ രീതിയിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾ അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതായത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്പൊ ആരായാലും ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബലം നേടി ഫോസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും കുറച്ചൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഒരു പേടിക്കാനുമില്ല കറക്റ്റ് ഒരു മാസവും വേണ്ട ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്താവും അത് മൊത്തം ക്ലിയർ ആവും ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ മലയാളം മീഡിയ ആണ് എനിക്ക് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അത് അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെൻഷനേ നിങ്ങൾ വേണ്ട ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അത് തുടക്കത്തിലുണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും എന്തായാലും അത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ മലയാളം മേ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് ഇതാണ് അത് ഇതാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതും ഇതൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം വരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ അത് വെച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക പറയുന്ന ടേംസ് ഒക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും മലയാളം ഇതിലേക്ക് മാക്സിമം അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ രീതിയിൽ പറയണ്ട് അപ്പൊ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എഴുതി എടുക്കുക ഇതൊക്കെ എലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവേഗമാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ തോന പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ആ കറക്റ്റ് ആ ട്രാക്കിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ആ ടൈപ്പുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആ ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴും ഓക്കെ അതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു മാനിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ വന്നു റിഫ്രാക്ഷൻ വന്നു അതായത് അപവർത്തനം പ്രതിഫലനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഹ്യൂമനൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വർണ്ണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ പിന്നെ ഊർജ്ജ പരിപാലനം എനർജി മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ആ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റർ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ ആ ഒരു കാര്യം മൈൻഡിൽ വെക്കുക അത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഫിസിക്സ് അതിന്റെ ആ പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് വരുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണോ പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു പ്രതിഫലനം അപവർത്തനം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലേക്കാണ് വന്നത് വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാന്തിക മണ്ഡലം എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതൊക്കെ എങ്ങോട്ടേക്കാ വരുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എവിടെയും പോകുന്നില്ല പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പ്ലസ് ടുവിലേക്കാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒമ്പത
കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് പഠിക്കാത്തുന്നുണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം പക്ഷെ ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് വേറെ ഇല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ വന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ വന്നത് എന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാവും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് ഏത് പ്രോബ്ലം ആയാലും ശരി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ചോസ്റ്റ്യൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ചിന്തയിലാണ് ഫിസിക്സ് കിടക്കുന്നത് അതെ നിങ്ങളുടെ നോളജിനകലം നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവിലാണ് തിങ്കിങ് എബിലിറ്റിയിലാണ് എന്ത് കിടക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് കിടക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാണെന്നല്ല പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സബ്ജക്ട് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് മെല്ലെ കിടക്കാം അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ പേര് കേട്ടോ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് ഓക്കെ ഇത് ബേസിക്കലി ഇതൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ആരും കൂട്ടാറില്ല ഓക്കെ നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് കാണാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ അത് എവിടെയും പഠിപ്പിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ സ്കൂളിലായാലും ട്യൂഷനിലായാലും എവിടെയെങ്കിലും ഈ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എക്സാമിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറില്ല മാക്സിമം വന്നാൽ ഒരു മാർക്കിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാകുന്നു ആ രീതിയിലാണെന്ന് ഉണ്ടാവുക ഈ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു മാർക്കിന്റെ റേഞ്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മെല്ലെ വരാം പ്രശ്നമല്ല അതാണ് നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലേക്ക് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി വരുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അവിടേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിനു മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പോലും പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല ആകെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പറയാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് പുതിയ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പണ്ട് പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഫോഴ്സ് ഒന്നാമത് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ബലം എന്ന് വിളിക്കും ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബലം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട വേർഡ് ആണ് ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കേട്ട വേർഡ് ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫോഴ്സ് ഒരുപാട് ടൈപ്പിലുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് ടൈപ്പിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബോഡിയെ ഞാൻ എന്തോ ഈ ഒരു ബോഡി കൊണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയെ ഈ ബോഡി കൊണ്ട് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ പുള്ള് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ബലം ഞാൻ ഇതിനെ ഉന്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒബ്ജക്ട്
എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം തെറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞ സാർ എന്ത് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റേ കുട്ടി എന്ത് വിചാരിക്കും ഒന്നും ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക തരാൻ തെറ്റിയാൽ അതിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും പറയത്തില്ല കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ പേടിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പറയാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ അതൊക്കെ പിന്നെ നോക്കാം അതൊക്കെ പിന്നെ നോക്കാം ജസ്റ്റ് പറയാം എന്താന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പല ടൈപ്പിലുള്ള ബലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ബലങ്ങൾ പറയാം പണ്ട് മുതലേ നിങ്ങൾ കേട്ട കുറച്ച് ബലങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കേട്ട ബലങ്ങൾ ഒരു ബലം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റി കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ടൈപ്പ് ബലമാണ് ഇനി നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് പറയും ഗുരുത്വാകർഷണം മലയാളം ആണ് മലയാളം പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് പറയും വേറെ ബലോ വേറെ ഫോഴ്സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഘർഷണം എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ ഘർഷണം എന്ന് പറയുക എന്തായിരുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗരുത്വാകർഷണം നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്തട്ടോ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈ ഇത് എന്റെ കൈ ഇത് എന്റെ മാർക്കർ ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇവര് തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു പരസ്പര ആപേക്ഷിക ചലനം ഉണ്ടാവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബോഡിയും ഈ ഒരു ബോഡിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ആപേക്ഷിക ചലനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു ആപേക്ഷിക ചലനം ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബലമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഘർഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പക്ക നയൻസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ടൈപ്പ് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരാളെ പുഷ് ചെയ്താലും അതെന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് അതൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു അലമാര തള്ളുകയാണെങ്കിൽ അതിനെനിക്ക് മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അത് എന്റെ എന്റെ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് അതെന്റെ മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ആണ് സോ വിറ്റ് മീൻസ് അതെന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് നമ്മളെ കായിക ബലം എന്ന് പറയും കായിക ബലം എന്ന് പറയും അതൊക്കെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ആണ് സാധാ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അതിനൊരു മാറ്റമില്ല അതെന്താണ് ഓരോ ടൈപ്പ് ബലങ്ങളാണ് ഗ്രാവിറ്റി പറയാം ഫ്രിക്ഷൻ പറയാം മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് പറയാം പിന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച കുറച്ച് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലോ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വൈദ്യുതി കാന്തികം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണോ അതെ അതെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സും പറയാം അല്ലെ അതാ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈദ്യുത ബലം വൈദ്യുത ബലം അതേപോലെ എന്ത് പറയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് പറയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് പറയാം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാന്തിക ബലം കാന്തിക ബലം അല്ലെ ആ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞൂടെ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് പറയാം എന്താണ് ഒരു ഇലാ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്ത് ഞാൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാറാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ഇലാസ്റ്റിക് ബലം എന്ന് പറയും ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫ്ലൂയിഡുകൾ തമ്മിൽ അതായത് ഒഴുകുന്ന ഫോഴ്സുകൾ തമ്മിൽ ഒരു വെള്ളം ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഫോഴ്സ് അവിടെ എന്ത് ബലം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഓക്കെ ഡിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഓക്കെ അതേപോലെ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് മാൻറ്റി ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങ
അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് നാല് തരം ഫലങ്ങളിലേക്കാണ് അതാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് എന്ത് ഫോസ് ആണ് ഉള്ളത് നാല് ടൈപ്പ് ഫോസ് ആണുള്ളത് നാല് ടൈപ്പ് ബലങ്ങളാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബലത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും വേറെ തോന ബലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ഈ ഒരു ബലത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വേറെ ഇതിന്റെ വേറൊരു രൂപമായിരിക്കും വേറൊരു ബലം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ബലത്തിന്റെ വേറൊരു രൂപമായിരിക്കും എന്താ പറയാ വേറൊരു ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ലോകത്തിൽ എല്ലാ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്ന എഴുതി അതിന് ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത് നാല് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് കാണുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് ബലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ബലങ്ങൾ എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് ബലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആ ബലങ്ങളെ ആ ഫോഴ്സസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് പേര് തന്നെയുണ്ട് ഫണ്ടമെന്റലി ഫോഴ്സസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് അതായത് ഈ ഫോഴ്സസ് എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള പല ടൈപ്പ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫോഴ്സസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുരുത്വാകർഷണമാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അത് എന്ത് ടൈപ്പാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വേറെ പല ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടായേക്കാം ഓക്കെ വേറെ പല ഫോഴ്സ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് വഴിയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം എന്ന് പറയും പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യമാണ് പത്തിലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണിത് വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും തേർഡ് ചാപ്റ്ററും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരുന്നു കാന്തിക ഫലത്തിന്റെ വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്നും എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് വൈദ്യുത ഫലം കാന്തിക ഫലം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബലങ്ങളാണ് വൈദ്യുത ബലം അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോ അതിന് രണ്ടിനും കൂടി വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനിയുള്ള രണ്ട് ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ അധികം കേൾക്കും ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ കേൾക്കുന്നതാണ് ന്യൂട്ടണും അപ്പോൾ തലയിൽ ആപ്പിളും വീണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പണ്ടേ കേൾക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഒമ്പതിലും ഒമ്പതിലും അതേപോലെ പത്തിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പത്തിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ
ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള നാല് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള നാല് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേൾഡിൽ എനോമസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്തുണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഈ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ കീഴിൽ മുറിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക മെയിൻലി പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഫോഴ്സസിലേക്കായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ന്യൂക്ലിയറോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് ടൈപ്പിനെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് ടൈപ്പിനെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ മക്കളെ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരോ മനസ്സിലായി സാറേ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി പറയണം കേട്ടോ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി പറയാ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കാരണം നമ്മൾ വൺ വേ ആവുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഓണാക്കി പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ആരും പേടിക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഓണാക്കി പറയാം സാറേ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം എത്ര ടൈപ്പ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എത്ര സമയമാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ടോപ്പ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പറയാം സാർ അതും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചില സമയത്ത് മലയാളത്തെ പറയാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം സാർ ഇതിന് മലയാളം എന്താണെന്ന് പറയാം അതിനൊന്നും ഒരു കുറവ് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയാണ് ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് പറയാ സാറെ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മലയാളം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ഇങ്ങനെ ബേസിക് ആയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ചോദിക്കുക അതിലൊരു കുറവും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് ചോദിക്കുക സാറേ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ സാറേ അതിന്റെ മലയാളം എന്താണ് അതിന്റെ മലയാളം ടേം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എഴുതാം ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് physical world ne the physical world spelling ok correct aayi irukka spelling doubt undengil choikkane spelling doubt undengil choikka ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് നേത എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ മോ ഫോഴ്സസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് different types of example for forces so different examples for forces and there are different types for example for forces different types of examples for forces ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടോ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് താഴെ താഴെ ചെയ്യാൻ മതി ഇപ്പൊ ഓരോ ടൈപ്പ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റി നിങ്ങൾ മലയാളം ആണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ മലയാളം എഴുതിക്കൊണ്ടിട്ടോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഫോഴ്സിന്റെ ബാക്കിൽ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് 
magnetic force elastic force ഇതാ ഇപ്പൊ ലിങ്ക് കട്ട് ആവാണെങ്കിലും അടുത്ത ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ളത് രണ്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കട്ട് ആവാണെങ്കിൽ അടുത്ത ലിങ്കിൽ വേഗം ജോയിൻ ചെയ്ത് വരും ഗ്രാവിറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താ ചെയ്താ ഫിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ചെയ്താ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താ ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്താൽ കഴിയില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഇതാ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ സമയത്ത് 